సో హాయ్ గాయస్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు నిఫా వైరస్ గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోనికి వెళ్లే ముందు అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు మొదటిసారి కనుక మా ఛానల్లో చూస్తున్నారా అయితే కింద కనిపిస్తున్నారు రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా దాన్ని పక్కనే వస్తున్న బెల్లైకాన్ మీద క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని ఆన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నిఫా అనే వైరస్ ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తుంది అసలు ఏంటి వైరస్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దీని యొక్క తీవ్రత ఎలా ఉంటుంది దీని నుంచి మనం ఎలా కాపాడుకోవాలనే ప్రతి విషయాన్ని ఈ వీడియోలో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే ఈ వీడియోని ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయడం ద్వారా వారి ప్రాణాలు కాపాడే అద్భుతమైన అవకాశం మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ నిఫా వైరస్ని మొదటిసారిగా కేరళలో కనుగొన్నారు ఇది వారికి ఎలా వచ్చిందని పరిశోధన చేయగా ఈ నిఫా వైరస్ గబ్బిలాల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుందని తెలుసుకున్నారు అయితే ఈ గబ్బిలాల ద్వారా ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుందంటే గబ్బిలాల యొక్క లాలాజలంలో అదేవిధంగా మూత్రంలో ఈ నిఫా వైరస్ అనేది ఉంటుంది ఏవైతే వ్యాధిగ్రస్త గబ్బిలాలు ఉన్నాయో అవి తినేసిన పళ్ళు లేదంటే కూరగాయలని మనుషులు తినడం ద్వారా ఈ నిఫా వైరస్ అనేది నేరుగా గబ్బిలాలు నుండి మనుషులకి సంక్రమించింది అదేవిధంగా ఈ నిఫా వైరస్ ఉన్న గబ్బిలాలు తిన్న పళ్ళు కూరగాయలను పందులు తినడం ద్వారా ఆ పందులకి కూడా సంక్రమించింది అయితే ఆ పంది మాంసాన్ని తిన్న మనుషులకి కూడా నేరుగా కాకపోయినా పందుల ద్వారా ఈ నిఫా వైరస్ అనేది సంక్రమించింది ఇంక ఈ నిఫా వైరస్ ఎలా వ్యాప్తి ఎందుతుందో తెలిస్తే నిజంగా చాలా భయం వేస్తుంది ఈ నిఫా వైరస్ ఎవరిలోనైతే ప్రవేశిస్తుందో వాళ్ళ శరీరంలోని మూడు భాగాలపైన ఇది ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మొదటిగా మెదడు ఈ మెదడు యొక్క పనితీరు మీద ఎఫెక్ట్ చూపించి ఈ నిఫా వైరస్ పొందిన వ్యక్తి తొందరగా మతి చెల్లించే విధంగా మతిస్థిమితం లేనట్టుగా ప్రవర్తిస్తాడు ఇంకా రెండోది వచ్చేసి ఛాతీ భాగం ఊపిరి తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఊపిరి అందుకోలేని పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది ఇంకా మూడోది వచ్చేసి రక్తపోటు రక్తం యొక్క వేగం చాలా పెరిగి తీవ్రమైన జ్వరం వాంతులు రావడం మొదలవుతుంది ఈ నిఫా వైరస్ ఎవరి శరీరంలో అయితే ప్రవేశిస్తుందో అత్యంత తొందరగానే ఆ వ్యక్తి మరణానికి చేరువవుతాడు అయితే ఈ నిఫా వైరస్ని గుర్తించిన తర్వాత దీనికి యాంటీడాట్ మాత్రం ఇంకా ప్రస్తుతానికి తయారు చేయలేదు యాంటీడాట్ తయారు చేయడానికి కూడా చాలా సమయం పడుతుంది ఎందుకంటే ఈ యాంటీడాట్ తయారు చేయాలనంటే నిఫా వైరస్ యొక్క ఆకృతిని గుర్తించాలి నిఫా వైరస్ అనేది శరీర భాగంలో తన యొక్క రూపాన్ని చాలా తొందరగా మార్చుకుంటూ అది చాలా వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది అందువల్ల నిఫా వైరస్ యొక్క యాంటీడాట్ని ఇప్పటి వరకు గుర్తించలేకపోయారు ఇదే కారణం వలన కేరళలో ఇప్పటికే పన్నెండు మంది వరకు మృతి చెందారు వీరికి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న ఒక నర్స్ కూడా ఈ ఫోటోలో చూపిస్తున్న ఆమె కూడా ఈ నిఫా వైరస్ వలన మృతి చెందింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ నిఫా వైరస్ని మన దాకా చేరకుండా ఉండాలని అంటే ఎక్కువగా సేపు ఉడికించిన కూరగాయలను ఎక్కువ వేడి చేసిన పదార్థాలనే తినండి ఎవరైతే నిఫా వైరస్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారో వారికి కొంచెం దూరంగా ఉండండి దాని ద్వారా మీ వరకు రాకుండా ఈ వ్యాధిని నివారించవచ్చు సో బీ సేఫ్ ఫ్రెండ్స్ దిశి అశోక్ సైనిగా బాయ్